আচ্ছা ফাইন সো এইবার আমাদের কাজ হবে এই যে ডাটাগুলো যে আসবে এই ডাটাগুলোকে একটা জায়গায় আমাদেরকে প্রসেস করতে হবে সো এই প্রসেসিং করার যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটাকে অ্যান্ড্রয়েডের ভাষায় বলা হয় অ্যাডাপ্টার হ্যাঁ অ্যাডাপ্টার তো এবার আমরা অ্যাডাপ্টার বানাবো এটার মধ্যে তো অ্যাডাপ্টার বানানোর আগে আমরা আরেকটা প্যাকেজ বানিয়ে নিচ্ছি সো প্যাকেজ এটার নাম দিচ্ছি আমরা অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টার ওকে এবং এই অ্যাডাপ্টারের মধ্যে এসে আমরা একটা জাভা ক্লাস ওপেন করে নিচ্ছি যে জাভা ক্লাসটার নাম হচ্ছে আমরা কিনে কাজ করতেছি নোটিফিকেশন তাই তো নো সরি নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার মানে ঠিক আছে ওকে সো নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার নামে একটা ক্লাস আমরা বানিয়ে ফলাইলাম এবার এটার মধ্যে আমাদের যত জিনিসপত্র আছে সব এটার মধ্যে আমরা এটা পুশ করবো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে এই ক্লাসটার মধ্যে কিছু জিনিসপত্র এক্সটেন্ড করব সো এক্সটেন্ড আমরা করব রিসাইকেলার ভিউ ডট অ্যাডাপ্টার আর এটার মধ্যে আমরা পাস করব হচ্ছে গিয়ে আমাদের যে মডেলটা আছে নোটিফিকেশন মডেল এইটাকে আর সাথে একটা জিনিস সরি এখানে একটু চেঞ্জ করব আমরা নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার মানে এই ক্লাসকেই কল করব ডট ভিউ হোল্ডার তো ভি আই ই ডাব্লিউ ভিউ হোল্ডার একটু ইরোড দিবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই ইরোড আমরা সলভ করতেছি হ্যাঁ এটাই একটু আগাই হ্যাঁ সো এটাতে একটু লাল দাগ আছে এটাকে আমরা চেষ্টা করতেছি কিছুক্ষণের মধ্যে সলভ করার জন্য হ্যাঁ আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের নোটিসের লিস্ট বানাবো আর কি হ্যাঁ সরি সরি আমাদের তো নোটিফিকেশন তাই না সো নোটিফিকেশন লিস্ট নোটিফিকেশন লিস্ট আমরা এখানে নিলাম আর একটা আমরা নিলাম এখানে হচ্ছে কনটেক্সট এই কনটেক্সটের কাজই হবে যে আমাদের ডাটাগুলোকে লোড করে এই কনটেক্সটের মধ্যে দিয়ে দেওয়া দেন এই কনটেক্সট কি করবে ওই অ্যাক্টিভিটি যেটা আমরা একটু আগে একটা ডিজাইন করে আসলাম ওই ডিজাইনের কাছে যাবে ওই ডিজাইন ওই ডাটাগুলোকে নিয়ে একটা একটা করে আমাদের আবার আমাদের যে মেন যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে নোটিফিকেশনের ওইটার মধ্যে এসে সেভ করবে ওকে আচ্ছা আচ্ছা সো যেটা আমরা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখান থেকে এখানে ক্লিক করে যেহেতু আমরা এক্সটেন্ড করছি তার মানে কিছু মেথড আমরা ওর কাছ থেকে নিব তাই না সো সেই মেথডটাকে আমরা এখানে নিয়ে নিচ্ছি এখানে মোটামুটি তিনটা মেথড আছে তিনটা মেথডই আমাদের লাগবে এখানে হ্যাঁ সো তিনটা মেথডকে আমরা এখানে নিয়ে নিলাম এই লাল দাগ এখনও যাবে না এটা যেতে আর একটু সময় লাগবে মানে আর কিছু কোট করার পরে লাল দাগটা এখান থেকে সরবে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ আচ্ছা সো আমরা তিনটা মেথড পেলাম এটা হচ্ছে অন ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার আর একটা মেথড আমরা পেলাম হচ্ছে অন বাইন্ড ভিউ হোল্ডার আর একটা হচ্ছে গিয়ে গেট কাউন্ট ক্রিয়েট ভিউ হোল্ডার মানে হচ্ছে গিয়ে একটা ভিউ ক্রিয়েট করবে কতগুলো ডেটা আছে সেই ডাটার উপরে ভিউ ক্রিয়েট করবে ভিউ ক্রিয়েট করে ও কি করবে এটাকে আমাদের মেন যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে মানে ওই যে নোটিফিকেশনের যে অ্যাক্টিভিটিটা আছে ওইটার মধ্যে লোড করবে এবং এইখানে সে কি করবে আমরা যে ডিজাইন টিকটকে করছি সেই ডিজাইনটাকে রিপিট করবে যতগুলো ডাটা পাবে তার উপরে অ্যান্ড কতগুলো ডেটা পাবে এইটা আবার কাউন্ট করবে কে ও যে আসলে ওটার মধ্যে কতগুলো ডেটা আছে লিস্টের সাইজ বা মানে সাইজটাকে আমরা এখানে নিয়ে দিব ওই যে উপরে একটা লিস্ট নিয়েছি না এটা কই জানো এই যে সো এটা সাইজকেও কাউন্ট করবে কাউন্ট করে সে সেই অনুযায়ী অতগুলাই আমাদের ওই ডাটা ঘরে সেট করবে ওকে তাহলে আমরা একে একে শুরু করতেছি আমরা প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করি হ্যাঁ যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু আমরা বলছি যে ক্রিয়েট করবে সে ভিউ হোল্ডারটাকে সবগুলো ভিউকে নিয়ে নিয়ে তো কি করতেছি দেখেন আমরা প্রথমে একটা ভিউ নিলাম একটা ভেরিয়েবল নিলাম এবার আমরা বলছি এটা লে আউট ইনফ্লাটার ওর কাজই হচ্ছে আসলে লে আউটটাকে বারবার বানাবে কোনটাকে ওই যে বলছি আমরা যে দশটা নোটিফিকেশন থাকলে আমাদের যে যে কার্ড ভিউটা বানাইছি ওই কার্ড ভিউটাকে দশটা সে বানাবে সো এই দশটা বানানোর কাজটা সে এখান থেকে কমপ্লিট করবে আর কি তো দেখেন তো আমরা বলতেছি লে আউট ইনফ্লাটার ফর্ম কনটেক্সট মানে যে ভ্যালুগুলো তুমি পাবা তার আলোকে তুমি লে আউট বানাবা এবং লে আউটটা এখান থেকে বানানো শুরু করবে লে আউটটা যে বানাবে কাকে দিয়ে বানাবে সব বলতে সে কাকে দিয়ে বানাবে একটা জিনিস খেয়াল করছেন কি না জানি না দেখেন এখন কিন্তু আমরা লিখতাম আর ডট আইডি এখন আমরা লিখছি কি আর ডট লে আউট কেন আমরা আর ডট লে আউট লিখতাম কেন লিখেছি কজ আমরা এখানে ওকে কল করব বলে দেখেন কাকে কল করতেছি সরি নোটিফিকেশনটার নাম কি নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন 
sorry notification underscore card মানে কোনটা জানেন এই যে এটা এটা নাম আমরা তাই দিয়েছিলাম না দেখে নেন আমরা একটু দেখে নিই আবার এই যে এটা ঠিক আছে দুধ মানে কেন এই এই এইটাকে আমরা ওখানে নিলাম আর কি সো এটার মধ্যে আমরা রাখলাম ভিউ হোল্ডারকে আমরা পাঠাচ্ছি ভিউ হোল্ডারটা তো এমনিতে আসার কথা ছিল একটু দাঁড়ান আচ্ছা যাক আর একটু লাল যাক এটা আমরা শেষে দিয়ে সলভ করতেছি এবার আমরা যেটা করব অন বাইন্ড ডাটা এবার আমরা বাইন্ড করব মানে এই পে থেকে ডাটা আসবে ওই ডাটাকে আমরা আমাদের এই নোটিফিকেশন সাথে একটা একটা করে বাইন্ড করব ওকে বাইন্ড করা বুঝেন তো মানে একটা আসবে একটাকে আমাদের মডেলের সাথে আমরা সেট করব আবার একটা আসবে আবার একটাকে মডেলের সাথে সেট করব করে করে আমরা ডাটাগুলোকে একটা একটা করে আবার এখানে পাঠাবো আর কি ওকে আচ্ছা সো এখানে আমরা যেটা করব সরি এখানে আমরা একটু চেঞ্জ করতেছি আমাদের এখানে আসবে কি নোটিফিকেশন মডেল কোনটা মডেল এটা এই যে এটা মডেল এই আমরা কি এখানে ভুল কোনো কাজ করছি নোটিফিকেশন আমরা দুই জায়গায় বানাইছি দাঁড়ান একটু চেক করি আমি না ঠিকঠাক আস দেখি সো এটাকে আমি আবার কেটে দিচ্ছি এবার ঠিক আসবে সো নোটিফিকেশন সো উপরে আমাদের একটা লিস্ট আছে নোটিফিকেশন ডট গেট পজিশন মানে এক দুই তিন চার এরকম করে একটা একটা করে ডাটা আমাদের এখানে ধরবে আর কি যে কতগুলো ডাটা আছে সে অনুযায়ী আমরা ডাটা নিব মোট কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাডের ইন্ডেক্সের মতো কাজ করবে এই জায়গাটা ঠিক আছে যে কোন ইন্ডেক্সটা আমরা ধরবো ওই ইন্ডেক্স থেকে আমরা এবার বের করব হোল্ডার ডট আমাদের সরি আচ্ছা আমরা এটাকেই রাখলাম টিএক্সটি ডেট ডট সেট সরি আমাদের এটা হবে কি যেন আচ্ছা দাঁড়ান একটা এটা ঠিক করি এটাকে ঠিক করে দিই ওইটা আমরা নিচে বানাবো তো সো আমরা কি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে নোটিফিকেশন থেকে আমরা গেট নোটিফিকেশন নিলাম নোটিফিকেশন থেকে আমরা গেট নিউজ নিলাম এই দুইটাকে নিয়ে আমরা হোল্ডারের মধ্যে অ্যাডাচ করব এই হোল্ডারের মধ্যে অ্যাডাচ করে আমরা টেক্সট ডেট এবং টেক্সট নিউজ এই দুইটাকে আমরা পাস করব এখানে দুইটা তো টেক্সট টাইপের তাই না তো এটাকে আমরা পাস করব কোন একটা জায়গা সো কোথায় পাস করতেছি একটু পরে বলতেছি এবার আমি আগে এই মেথডটা বানাই করব সেটা হচ্ছে গিয়ে রিটার্ন আমাদের লিস্টটা কী আছে নোটিফিকেশন লিস্ট ডট সাইজ তাহলে ওটা যত সাইজ অতগুলো কাউন্ট সে কমপ্লিট করবে এই গেল এটার মেথড এইবার আমাদের একটা মেথড যেটা আমরা নিজেরা বানাবো যেটা বানালেই এই এতগুলো লাল দাগ এগুলো সব সলভ হবে হ্যাঁ সো মেথডটা হচ্ছে গিয়ে পাবলিক স্ট্যাটিক ক্লাস ভিউ হোল্ডার মানে আমরা একটা ক্লাসের মধ্যে ক্লাস বানিয়েছি আসলে হ্যাঁ এবং এক্সটেন্ড করছি কাকে রিসাইকেলার ভি হোল্ডার এবং খেয়াল করছেন আমাদের সব লাল কিন্তু অলমোস্ট শেষ শুধুমাত্র এই একটা লাল আছে ওইটার একটু পরে সাইজ করতেছি আচ্ছা সো এখানে আমরা যেটা করছি যে টেক্স ভিউ দিয়ে আমরা একটা টেক্সট ডাটা নিছি একটা টেক্সট ভিউ দিয়ে টেক্সট নিউজ নিছি টেক্সট ভিউ আমরা কেন দিয়েছি সেটার ব্যাখ্যাটা আমরা যদি দেখি সেখানে সেটা আমরা এখানে দিতে পারবো আমাদের এটা কি টেক্সট ভিউ না আবার এটা কি এটাও টেক্সট ভিউ সেই জন্য আমরা এখানে টেক্সট ভিউ নিয়েছি আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব সো এটার মধ্যে আমরা একটা মেথড বানাইলাম এটা হচ্ছে পাবলিক মানে ঠিক মেথড না এটা হচ্ছে এটা এটা দিয়ে কী বলে কনস্ট্রাক্টর নিলাম কনস্ট্রাক্টর নিয়ে আচ্ছা আপনাদের মনে হয় একটু ভয়ঙ্কর লাগতেছে এই কনস্ট্রাক্টরটা আমি আলাদা করে বানাই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন সো আমরা এখানে জেনারেট করতেছি কনস্ট্রাক্টর এটা দরকার নাই ওকে সো আসছে যেটা আমরা দেখেছিলাম ঠিক সেটাই আসছে কিন্তু ঠিক আছে এবার সুপারটা আমাদের দরকার নাই আর থাকলেও খুব একটা সমস্যা নেই তারপরে আমরা লিখতেছি এটা সেটা হচ্ছে গিয়ে টিএক্সটি এই যে এটা আর কি ডেট 
ইকুয়ালস টু কি জানো যে ফাইন ভিউ বাই আইডি তাই না নাকি আচ্ছা আইটেম ভিউ হবে কেন সরি আইটেম ভিউ যে এই ভেরিয়েবলটা ধরবো আর কি আমরা এই ভেরিয়েবলটা হ্যাঁ সো আইটেম ভিউ ডট ফাইন ভিউ বাই আইডি ক্যাপিটাল আর ডট আইডি ডট নোটিস আচ্ছা ও একটা গোলমাল করতেছে আচ্ছা আমরা এটা লিখতেছি কি জন্য ছিল আমাদের নামটা হ্যাং করছে দাঁড়ান একটু কি ব্যাপার একটু ওয়েট করেন স্যার ফাইন সো একটা ছিল আমাদের কি জানি যে নোটিস ডেট অ্যাডাপ্টারের মধ্যে নোটিস ডেট আমরা লাল সলভ করতেছি কিছু না মধ্যে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই একটা হচ্ছে এটা আইটেম ভিউ ডট ফাইন ভিউ বাই আইডি আর ডট আইডি ডট কি যেন ছিল নামটা নট ইজ নিউজ সো নট ইজ নিউজ আচ্ছা এবার আমরা দেখি আমাদের ইরোরগুলো কেন দিচ্ছে এখনো পর্যন্ত একটু চেক করে নিই যে আমরা কত জিনিস ভুল তাহলে আরটাকে আমরা ইম্পোর্ট করি দেখি নিলাম আচ্ছা এত বড় আসছে যান আসুক সমস্যা নেই আচ্ছা দেখা যাক কি হয় তাহলে আমরা যেটা করলাম যে আমাদের এই লেয়ারটার মধ্যে আমি আবার একটু রিপিট করতেছি খেয়াল করেন প্রথম থেকেই আরেকবার দেখাচ্ছি আমরা যে নোটিফিকেশান অ্যাডাপ্টারটা নিয়েছি সেটার সাথে আমরা রিসাইকেলের বিয়ের সাথে এটা অ্যাডাপ্টারকে আমরা এক্সটেন্ড করেছি এই ক্লাসকে এটার মধ্যে আমরা এক্সটেন্ড করেছি এবং তার সাথে একটা বি হোল্ডার দিয়েছি মানে বি হোল্ডার নামে একটা ক্লাস আমরা নিচে বানাচ্ছি ওইটাকে আমরা এখানে আগে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি আচ্ছা সবার আগে ক্লাসটাই দেখাই দিই আপনাদেরকে এই ক্লাসটা আগে আছে এটা সব পাবলিক একটা স্ট্যাটিক ক্লাস বানিয়েছি বি হোল্ডার নামে এবং এক্সটেন্ড করতেছে রিসাইকেলের ভিউ এবং সাথে হচ্ছে ভি হোল্ডারকে এটার মধ্যে আমাদের যেটা লাগবে যে আমাদের মডেলে যে কটা ডাটা আমাদের মানে মোট কথা আমাদের ডিজাইনে যে কটা ডাটা আছে সবগুলো ডাটার জন্য আমাদের ভেরিয়েবল এখানে ধরতে হবে ওই টাইপেরই যদি ইমেজ থাকে তাহলে এখানে ইমেজ ভিউ হয়তো কিন্তু খেয়াল করবেন হ্যাঁ তো যেহেতু আমাদের দুইটাই টেক্সট ভিউ আমরা দুইটা টেক্সট ভিউ নিলাম এবং দুইটা ভেরিয়েবল আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এবং আমরা যেটা করি সে একটা কনস্ট্রাক্টর নিয়েছি ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এবং যেটা করেছি যে টেক্সট ভিউ যে এই যে এই যে এই যে ভেরিয়েবলগুলো ধরলাম এগুলো তো আসলে ব্যবহার ইসে এখনও পর্যন্ত এখানে তাই না সেটা কোথেকে আসতেছে সেটা আমরা এখানে উল্লেখ করে দিলাম যে এই জায়গা থেকে ডাটাগুলো আসবে এটাকে তুমি এখানে ইউজ করবা দেন আমরা তিনটা ওভারেড তার তারপর আমরা যেটা করেছি দুইটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম যেটার মধ্যে একটা হচ্ছে লিস্ট হচ্ছে আমাদের নোটিফিকেশানে মানে আমাদের মডেলের একটা লিস্ট থাকবে আর একটা কনটেক্স থাকবে যে আমাদের ডাটাগুলোকে হোল্ড করবে নিজের কাছে ধরে রাখবে আসলে হ্যাঁ তারপরে আমরা ওভারেড ম্যাথডগুলো নিলাম তিনটা ওভারেড ম্যাথড আমরা পেয়েছি সো প্রথম ওভারেড ম্যাথডটা কাজ হচ্ছে যে যখন আমাদের কাছে ইউআইটা আসবে মানে অ্যাক্টিভিটিটা যখন আমাদের সামনে আসবে তখন সে কী ক্রিয়েট করবে তো আমরা বলতেছি অ্যাক্টিভিটিটা যখন আমাদের সামনে আসবে তুমি যেটা করবা যে আমাদের যে নোটিফিকেশান কার্ড নামে যে ম্যাথডটা আসে মানে যেই ডিজাইনটা আসে এই ডিজাইনটাকে তুমি ক্রিয়েট করবা সরি এই ডিজাইনটাকে তুমি কিউট ক্রিয়েট করবা আর এখানে যে যে ভ্যালুগুলো এটা প্যারেন্ট এখান থেকে আসতেছে ভিউ গ্রুপটা হবে তার প্যারেন্ট আর রুট আমরা এখানে ফলস করে দিচ্ছি আর এখানে তো আমরা দিয়ে দিচ্ছি যে কোন জায়গা এটা যাবে আর কি সেই জায়গাটা হ্যাঁ তারপর আমরা নিটা রিটার্ন করতেছি ভি হোল্ডার এবং ভিউকে এই ভিউটাকে আমরা রিটার্ন করে দেব কারণ যদি রিটার্ন না করি আমাদের মেন অ্যাক্টিভিটিতে রোজ যাবে না ওকে তারপর আমাদের কাজ কী করলাম অন বাইন্ড ভি হোল্ডার আমরা এবার ডাটাগুলোকে বাইন্ড করতেছি বাইন্ড করতেছি কেন কজ আমরা তো বলছি যে ডাটাগুলো আমরা পাবো সেই ডাটাগুলো তো আসবে আমাদের মডেলের থ্রোতে তাই না মডেল ক্লাসের থ্রোতে তো এই জন্য আমরা বলতেছি যে যে মডেলটা আসবে সে মডেল থেকে ডাটাটাকে তুমি গেট করবা গেট করে আমার এখানে দিয়ে দিবা আবার এখানে মডেলটাকে গেট করবা গেট করে তুমি ডাটা আমার এখানে পাস করবা ওকে আর সবার শেষে একটা মেথড বানিয়েছি সেটা হচ্ছে গেট আইটেম কাউন্ট ওর কাজ হচ্ছে গিয়ে যে কতগুলো ডাটা আসলে লিস্টের মধ্যে আসে সে এটাকে এখান থেকে কাউন্ট করে ফেলবে কাউন্ট করে সে অনুযায়ী আমাদেরকে অতগুলা ওই কার্ড ভিউ বানিয়ে দিবে এবং তার মধ্যে ডাটাটাকে পুশ করার চেষ্টা করবে ক্লিয়ার ফাইন 
তো যদি এটা ক্লিয়ার হয় এবার আমরা আবার চলে যাব সেই নোটিফিকেশন যাওয়ার মধ্যে এইখানে তো এইখানে এসে আমাদেরকে আরো একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রাইভেট আমরা যে মাত্র যে ক্লাসটা বানালাম নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার ওকে আমরা এখানে কল করব সো নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার এখানে আমরা কল করলাম ওকে তারা একটু আসেন আমরা আবার একটু গল্প গজব শুরু করি এখানে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে এসে আমরা যেটা করতেছি রিসাইকেলের ভিউ আমরা নেই নেই নিছি তো ও নোটিস লিস্ট লিখছি না আচ্ছা থাক থাকুক নোটিস লিস্ট আচ্ছা সো কী করলাম একটু খেয়াল করেন এখানে স্যার আমরা সো আমার যে নোটিস লিস্টটা আছে মানে আমরা যে রিসাইকেলের ভিউটা নিছি সেটাকে আমরা এখানে কল করলাম এটা আমাদের একটা লে আউট ম্যানেজার দিলাম কারণ এই নোটিস লিস্টটা কি মনে আছে কি এই যে খালি ওয়ান টু থ্রি ফোর নাম্বার তাই না তো ওরা আমরা বলতেছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর দিলে তো হবে না তুমি এই যেটা করো তুমি এটার মধ্যে একটা এটা লে আউট দাও মানে সুন্দর একটা ডিজাইন দাও আর কি যদি যদি সহজ ভাষায় আমরা বলি সো সুন্দর ডিজাইনটা কোথ থেকে আসবে বলতেছি আমরা নিউ লে আউট ম্যানেজার দিস মানে এটার মধ্যে আমরা যে কোডগুলো করব এখান থেকে তুমি সেই ডিজাইনটা নাও নিয়ে ওটার মধ্যে এগুলোকে সেট করবো আর কি ওকে দেন আমরা একটা লাইন লিখব যেটা আমরা একটু আগে স্লাইডে লিখেছিলাম কই যেন রে রে কেন কোড করি না এই কতগুলো কোড হয়ে গেছে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখনই আচ্ছা আমরা এটা নেব আর কি এ দুইটা লাইনে নিব সরি কই যেন কই যেন কই যেন এই যে যেটা আচ্ছা এখানে আমরা লিখতেছি সো এটা চেঞ্জ করতেছি আমাদের এখানে এ পেটা কী হবে নোটিস এপি আই ছিল না নাকি নোটিফিকেশন এপি কিছুটা বানাইছিলাম না হ্যাঁ এই যে নোটিফিকেশন এপি আই এটার নামটা আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা তো আশা করা ছিল এটা আসলে কেন তার এটা কি কোন পার্টটা মনে আছে তো ওই আমরা বেস জিওয়ালটাকে আসলে এখানে লোড করলাম ঠিক আছে আর সাথে সাথে আমরা যেটা করলাম যে নোটিফিকেশন এপিআইতে যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটাকে দুইটাকে একসাথে আমরা আসলে কানেক্ট করে একটা এপিআই বানালাম এখানে ওকে দেন এটাকে আমরা এখানে পাস করে দিলাম একটু চেঞ্জ করতেছি আর এখানে আমরা লিখব নোটিফিকেশন আমি বুঝলাম না নোটিফিকেশন দুইটা দেখাচ্ছে কেন এখানে একটা দেখাচ্ছে আর একটা মডেল দেখাচ্ছে আমি কনফিউজার নিই কোন জায়গায় যে কি লিখতেছি আল্লাহ তালা জানে দাঁড়ান এখানে নোটিফিকেশন কোথায় ইউজ করছি আচ্ছা দাঁড়ান আগে আমি একটু চেক করিনি যে এতগুলো নোটিফিকেশন করতে পাই দাস ও দেখছেন কি গাদামি করছি অ্যাক্টিভিটির নামও দিছি নোটিফিকেশন মডেলের নামও দিছি নোটিফিকেশন এই জন্য তো দুইটা সেম হয়ে যাচ্ছে গোলমাত থেকে এখানে খেয়ে গেছি আমি আচ্ছা এটাকে চেঞ্জ করবো না এটাকে চেঞ্জ করবো আচ্ছা এটাকে চেঞ্জ করতেছি দাঁড়ান এটার সাথে একটু মডেল অ্যাডাচ করে দিই হ্যাঁ রিফেক্টর সাথে একটু মডেল লিখে দিলাম ও আবার কি কইতে আছে দেখালে ও আচ্ছা এগিয়ে রোড আচ্ছা সমস্যা নেই তাহলে আমরা কোন জায়গায় যেন চেঞ্জ করবো এই যে এখানে সো নোটিফিকেশন মডেল সো নোটিফিকেশন এই পেয়ে থেকে আমরা নিচ্ছি কোন মেথড এই মেথডটা ঠিক আছে এবার ঠিক আছে না এই ঝামেলাটাই করতেছিল আল্লাহ জানে কোন জায়গায় জানে আরো এক অকাশ করে থুই আসছি পুরা পেসাল দিবে না অনেকটা বড় বড় হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা দেখা যাক আল্লাহ ভরসা ইরোর খায় নি আগে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর আমরা যেটা করব এই মেথডটাকে আবার কল করব হ্যাঁ সো আমরা এখানে আবার চলে আসতেছি এখানে তো আমরা এখানে লিখতেছি কল ডট এন কিউ নিউ এটা ঠিক আছে ক্লিয়ার স্যার ওকে সো এটার মধ্যে যে আমরা আর কি রেসপন্স করলে কি হবে সেটা আমরা লিখবো আগের মতোই ঠিক আছে আচ্ছা সো নোটিফিকেশন মডেল নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার কি আছে আমাদের কই লিখছে যে এটা সো অ্যাডাপ্টার অ্যাডাপ্টার হ্যাঁ সরি এইটা ঠিক আছে গ্যাস অ্যাপ্লিকেশন নোটিস লিস্ট 
আমাদের লিস্টটা কি এটাই তো নাকি এই না এটা নিজ লিস্ট বানালাম না এখানে কোথাও আসুক ভয় নেই দাঁড়ান এখানে একটা গোলমাল মনে হয় পাকাইছি এটা ঠিক আছে রিসাইকেলার ভিউ এইটা নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার सल्व <coughs> 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 নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার গেট অ্যাপ্লিকেশন কন্টেক্সট কমা আচ্ছা আমাদের মনে এখানে একটু ভুল আছে আমি একটু চেক করে নিই নোটিফিকেশন মডেল যে যে জায়গায় আসলে মডেল দেওয়ার দরকার ছিল ওখানে মডেল দিচ্ছি কিনা সেটাকে চেক করি নোটিফিকেশন মডেল নোটিফিকেশন মডেল সম্ভবত ভুলটা পাওয়া গেছে দেখে নিয়ে একটু লিখে স্যার সরি একটু খেয়াল করেন ভুলটা পাইছি খুঁজে এটা ঠিক হয়ে যাবে এখনই তো এখানে যেটা করতেছিলাম যে আমরা এটাকে আগে লিখতেছিলাম আর এটাকে পর লিখতেছিলাম তো ভুলটা আমি করছি আসলে এইখানে মানে আমি লিস্টকে আগে দিয়ে দিয়েছি আর কন্টেক্সটকে পরে দিয়েছি তো তো কনস্ট্রাক্টর ওরকমই আসছে আর কি যে আগে লিস্ট আসছে পরে কন্টেক্সট আসতেছে তো যেখানে আমি এটাকে ব্যবহার করতেছিলাম এখানে আমি কি করেছিলাম আগে কন্টেক্সট দিচ্ছিলাম পরে লিস্ট দিচ্ছিলাম যার কারণে ইরোডটা দিচ্ছিল আর কি হ্যাঁ সো আলহামদুলিল্লাহ এটা সলভ এবার আমি দেখি আমার এই অ্যাডাপ্টার কী বলে এইটা নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার নোটিফিকেশন অ্যাডাপ্টার ডট সেইট অ্যাডাপ্টার সেইট ওরে বাবা গেল কেডি ভুলটা আমি এখানে করছিলাম হ্যাঁ এটার নাম দিয়েছিলাম আমি নোটিস লিস্ট আর কি হ্যাঁ সো এটাকে আমি চেঞ্জ করলে এটাকে নোটিফিকেশন লিস্ট বানালাম কেন কারণ আমি দেখেন এখানেও নোটিস দিচ্ছি আর একটা তো যার কারণে এক জিনিস ওভারহেড হয়ে যাচ্ছিলো তো এই লিস্টের মধ্যে কখনো অ্যাডাপ্টার সেট হবে না আর কি অ্যাডাপ্টার সেট হবে যেটার মধ্যে আসলে রিসাইকেলার ভিউ আছে সেটাতে তো জন্য আমি নামটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলাম চেঞ্জ করে দিয়ে ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করে দিয়ে এবার আমি অ্যাডাপ্টার সেট করে দিয়েছি সো এবার অ্যাডাপ্টার সেট হয়েছে আর হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে আগের মতোই যেটা যে যদি ফেল হয় তাহলে কি আমরা ফেল হলে কিছু দেই নেই আর এখানে এলস দেওয়ারও দরকার নাই যেহেতু ফেলের জন্য আলাদা মেথড আছে এখানে আর রেসপন্স ইস যদি সাকসেসফুল হয় যদি আমরা আরও চাই আগের মতো দিয়ে দিতে দিতে পারতাম যে যদি নট না হল হয় এর লেগে এত বেশি ঝামেলা করি না রেসপন্স সাকসেসফুল হলে আমরা ধরে নেবো যে ডাটা কিছু না কিছু এখানে আসবে অরনালে খালি থাকবে তো এই হলো নোটিফিকেশনের অবস্থা সো আমরা এটাকে একটু রান করবো এখন দেখি কি হয় হ্যাঁ ওকে সো আমরা রান দিলাম দেখি কি হয় আচ্ছা সম্ভবত লঞ্চিং হচ্ছে দেখি কি লঞ্চ হয় ওকে সো রান হচ্ছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি ঘটে
সো আমাদের টার্গেট ছিল আমরা নোটিফিকেশনে জেলে নোটিফিকেশন পাই কি না সেটা দেখবো আর কি সো দেখি কি হয় ওই যে দেখেন যে দুইটা নোটিফিকেশন অলরেডি দেখাচ্ছে ওকে আচ্ছা এখন আপনাদের প্রশ্ন নিতে পারে স্যার যদি আমরা নতুন নতুন নোটিফিকেশন দেই তাহলে সেটা দেখতে পাবো কি না হ্যাঁ তা চলেন আমি একটা নতুন নোটিফিকেশন আপনাদেরকে দিয়ে দেখাই সেটা হচ্ছে আমাদের নোটিস বোর্ড হ্যাঁ আমরা ডেট দিলাম ধরেন চোদ্দ তারিখে আপনাদের মান্থলি এক্সাম এট দুইটা না পিএম ঠিক আছে সাবমিট নো ডিসাইডেড সাকসেসফুললি সো আমরা একটু দেখি আমাদের অ্যাপের কী হালত আমরা একটু জাস্ট একটু ব্যাক করব সো দেখেন আমাদের অ্যাপ আসছে এই যে দেখেন মান্থলি এক্সাম এট টু পিএম তারিখ চোদ্দ ঠিক আছে সো ওইখানে আমরা নোটিস দিলে এখানে নোটিস চলে আসবে সাথে সাথেই সো এই ছিল এপিআই থেকে ডাটা না টেকনোলজি ইনশাল্লাহ আগামীকালকে আমরা দেখবো ডাটার সাথে কীভাবে আমরা ছবিও আনতে পারি ওইটা একটু ঝামেলার ওকে সো এই হচ্ছে ব্যাপার মানে ডেটাও থাকবে সেই ডেটার মানে সেই ডেটার সাথে ওই ডেটার রিলেটেড একটা পিকচারও থাকবে সো ওইটা আমরা কালকে আবার আনার চেষ্টা করবো এখানে হ্যাঁ আপনারা পাবেন বলতে তাহলে আপনারা যে সাইডে ঢুকবেন ঢুকে ঢুকে এনে ডাটা সেভ করবেন আসবে মানে এটা তো আপাতত ওপেন রাখছি জাস্ট এই টেস্টের জন্যই আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো ওকে ডান আচ্ছা এটা বন্ধ করে দিলাম হ্যাঁ